বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 2017 2018 অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং এই কথা চলতে থাকবে অবশ্যই ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে যে আলোচনাগুলো বাইরে হচ্ছে সেগুলো সংসদে আলোচনা হবে নিঃসন্দেহে তিনি আশা করেন এবং তা থেকে প্রয়োজন বোধে যে কোনো ধরনের সংযোজন বিযোজন করা হতে পারে আজকে তৃতীয় মাত্রা জাতীয় বাজেট নিয়ে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার অতিথি বা বসে আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আর আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী গোলাম সরোয়ার মিলন স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবারের বাজেটের অনেকেই মনে করছেন যে হিসেব নিকেশটা যথাযথ হয়নি মানে এক ধরনের গোজা মেলাচ্ছে আয় ব্যয়ের হিসেব মেলাতে গিয়ে এবং রাজস্ব আহরণের পন্থা হিসেবে আপনি যেহেতু রাজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন যে পন্থাগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে অনেকে মনে করেন যে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বা যথার্থ কোনো বিবেচনা থেকে যৌক্তিক বিবেচনা থেকে নেওয়া হয়নি আপনি আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ যে বিষয়টি ইতিমধ্যে গত বৃহস্পতিবার বাজেট প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনের পরে গত তিন চার দিনে যে আলোচনা হয়েছে এবং সংসদ সদস্য এখন এই সংসদ এখন চলমান আছে সংসদে এটা এই বাজেটটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার আগ পর্যন্ত আলোচনা চলবে এটি একটি ভালো পজিটিভ দিক এই জন্যই যে সকলেই খুব দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়ার কল্যাণেই মনে করি আমি যে সকলে বাজেটের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন আলোচনা করছেন হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমাদের দেশের অ্যাকচুয়ালি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির ভিতরে এমন কিছু সংস্কারযোগ্য বিষয় আছে যেগুলো না করলে পর এই বাজেট এই রকমই এই 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 ধরনের এর সূচনাটা চলবে সেটা হচ্ছে এরকম প্রথমটাই হচ্ছে বাজেটের আকার ঠিক করার যে ব্যাপারটি এটা সাধারণত এটা অবরোহ পদ্ধতিতে অর্থাৎ উপরের থেকেই ঠিক করা হয় যে এত সাইজ হবে পরে তারপরে নিচের দিকে সে কীভাবে অর্থায়ন হবে কার কত ভাগ হবে অর্থাৎ ওখান থেকেই যোগ বিয়োগ করে বলে দেবো অঙ্কটা আগেই ঠিক করা হ্যাঁ অঙ্কটা আগে ঠিক করা হয় যেমন গত বছরের যে বাজেট ছিল তার থেকে সংশোধিত বাজেট যেটা করা হয়েছে তার আঠারো শতাংশ বৃদ্ধি ধরে চার লক্ষ দুশো ছেষট্টি আর যদি অরিজিনাল বাজেট থেকে ধরি তাহলে ছাব্বিশ পারসেন্ট গ্রোথ ধরা হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হওয়া উচিত হচ্ছে মূলত যে ইনফ্লেশন এবং জিডিপির যে গ্রোথ তার সাথে আর দুই এক পয়েন্ট বাড়িয়ে অর্থাৎ ষোলো সতেরো হলে ঠিক আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত বছরের বাজেটের তুলনায় এবার ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ পারসেন্ট আপনার গ্রোথ ধরা হয়েছে এই ফিগারটা আসলে বড় ধরা হয়েছে যুক্তি আছে অবশ্য যে আমি তো মধ্য আয়ের দেশে যাচ্ছি আমার বিনিয়োগ বেশি দরকার আমার অর্থনীতি তো গ্রো করছে বাজেট বড় হবে এটা ঠিক আছে কিন্তু সাথে সাথে এটাও বুঝতে হবে যে আমি রান্না করতে পারি তরকারি কিন্তু আমি প্ল্যান করলাম যেন আমি বিরিয়ানি তৈরি করব এই যে ব্যাপারটা আমার সক্ষমতার ব্যাপারটা আমার এইটার সাথে উপায় এবং উৎস এবং সুযোগের একটা সমন্বয় ঘটাতে পারবো কি না আমি যেটা পারবো সেটা কি আমার ইয়ে উচিত তো সাইজটা বড় হওয়াতেই হচ্ছে কি অর্থায়নের ওখানে এসে ঘাটতি তো একটা আইএমএফের বা একটা স্ট্যান্ডার্ড এ করা আছে যে ফাইভ পারসেন্ট অফ জিডিপি এর ধারে যাওয়া ঠিক হবে না তো ঠিক আছে ফাইভ পারসেন্ট জিডিপি দিয়ে এটাকে আমি ঘাটতি ধরে নিয়ে বাকিটা সবই আমাকে ধরে নিতে হচ্ছে যে আমার সব অভ্যন্তরীণ সম্পদ হবে কারণ ঘাটতিটাই হচ্ছে মূল ব্যয় আর আমার যা হবে তার মাঝখানেরটাই ঘাটতি তা ঘাটতি যদি আমার পিস করা থাকে জিডিপি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আর আমি যদি উপরে বড় একটা ফিগার করি ব্যয়ের তাহলে আমার অটোমেটিক্যালি আমার নিচের এটা বাড়বে এবং প্রত্যেকের ভাগাভাগিটাও বাড়বে যার জন্য এনবিআরকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে থার্টি ফোর পারসেন্ট আমার গ্রোথ দিয়ে করতে হয়েছে আর কি তো এখন এইটা থার্টি ফোর পারসেন্টের এটা হচ্ছে যে গত কয়েক বছরের আমার ইয়ে হচ্ছে যে ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথ হচ্ছে আগে ছিল পনেরো ষোলোর মধ্যে ছিল এবার আমরা আশা করছি যে হয়তো সতেরো আঠারো বা উনিশ হবে তো এর উদাহরে যাবে না বা যাওয়ার সম্ভব না কিন্তু সেখানে থার্টি ফোর পারসেন্ট এই যে একটা বিরাট হওয়া এই বিরাট হওয়াতেই হচ্ছে কি আপনি বললেন হিসাব মিলতেছে না ওই যখন উপরের থেকে যখন বলা হয় যে তোমাকে এত টাকার একটা বাজেট করতে হবে কথার কথা এনবিআরকে বলা হলো যে তুমি গত বছর ছাব্বিশ টাকার বাজেট করেছিলে এবার তোমার চৌত্রিশ টাকার বাজেট করতে হবে তাহলে এই যে ছাব্বিশ আর চৌত্রিশ আর আমার প্রকৃতপক্ষে ছাব্বিশ করলেও আমি অ্যাকচুয়ালি পেরেছি বিশ তাহলে এখন আমার চৌত্রিশ করতে হবে অর্থাৎ আরও চোদ্দ টাকার বেশি আমার বাজেট করতে হবে তো তখনই প্রবলেমটা হয় এই সারা বছর যদি আমি এক্সারসাইজ না করে থাকি কোথায় কোথায় নতুন নতুন খাত ক্ষেত্র বের করবো সেগুলোর উপর যদি আমার হোমওয়ার্ক না থাকে তাহলে হঠাৎ করে ওইটা মিলিয়ে দেওয়ার জন্যে যেসব ফিগার দেওয়া যেমন আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটা খাতে নতুন 
মানে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে এটা চাওয়া হয়েছে এটা মনে হচ্ছে হোমওয়ার্ক করা হয় হ্যাঁ আমি যদি হঠাৎ বলি যে যারা চুল আছড়াবে তাদের উপরে আমি পাঁচ টাকা করি এটা একটা অযৌক্তিক হবে এই কারণেই আমি তখনই দেখা যাবে যে অনেকে চুল ছেটে ফেলবে বা অনেক হয়তো আর আছড়াবে না অর্থাৎ আমি যদি একটা বেসিসের ভিত্তিতে যদি আমি ফিসকালে না করি তো তাহলে এটা বাস্তবায়ন করা কঠিন তো সেই রকম ধরনেরই কিছু বিষয় হয়েছে যে একে হচ্ছে সাইজটা বড় বাস্তবায়ন করা আসলে কঠিন এবং সেই কঠিনের এই ওই হিসাবটা মিলাতে দিয়ে তো এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারি যে জাস্ট যেমন ট্যাক্স রেভিনিউ আর নন ট্যাক্স রেভিনিউ দুইটা আছে ট্যাক্স রেভিনিউর বেলায় এনবিআরের বেলায় আমি টার্গেট দিচ্ছি থার্টি ফোর পারসেন্ট হয়রাস নন ট্যাক্স রেভিনিউ যেটার অধিকাংশই হচ্ছে সরকারি ডিপার্টমেন্ট এসওই এই বিপিসি বা এই বিআরটি বিটিআরসি ইত্যাদি ইত্যাদি এদের বেলায় দেখা যাচ্ছে যেখানে সরকারের নিজের সেখানে তার যে অধিকতর ইয়ে হওয়ার দরকার তার লোকসানের থেকে তার বেরিয়ে আসার দরকার সাবসিডি আমার কমিয়ে দেওয়ার দরকার তার বেলায় কিন্তু টার্গেটটা কীরকম হচ্ছে যেমন এর ভিতরে একটা ঘর আছে আদার নন ট্যাক্স রেভিনিউ রিসিপস এটাই হচ্ছে ওই যে বিটিআরসি বা আরবন সেখানে গত বছর তার বাজেট ছিল অরিজিনাল বাজেট ছিল বারো হাজার তিনশো একত্রিশ কোটি টাকা রিভাইজে তার সাত হাজার আটশো বাইশ করা হয়েছে মানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা কমই করা হয়েছে কেন করা হয়েছে তারে তো আরও চাপে রাখার দরকার ছিল সে তুলনায় কিন্তু এনবিআরের কমানো হয়নি আচ্ছা আবার ওই বারো হাজার তিনশো একত্রিশের এগেনস্টে তারে এবার বাজেট দেওয়া হচ্ছে দশ হাজার দুশো চল্লিশ যেখানে সকল খাতে যেখানে এনবিআরকেও চৌত্রিশ পারসেন্ট গ্রোথ দেওয়া হচ্ছে ব্যয় করা হচ্ছে এর বেলা দেখ অর্থাৎ সরকার তার নিজের তার নিজের ডিপার্টমেন্টগুলোর থেকে যা আয় আসার ব্যাপারে তার যে বেশি ইয়ে থাকা দরকার ছিল কারণ এখানে যদি অন্তত দুই তিন পারসেন্টও যদি বেশি হতো তাহলে কিন্তু ওই যে বললাম সিম্পল ম্যাথ তখন এনবিআরের কিন্তু প্রোরাটাটা কমে আসতো আমার তো দুটো মিলেই তো যোগফল করতে হয়েছে তো প্রোরাটা কমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো হ্যাঁ এই যে সব সব এখানে 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 দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটা ব্যাংক তারা গত বছর যা দিয়েছে তার চাইতে তার কমে গেছে সমস্যা <laughs> चलेबाई সেই অর্থনীতি নিরুৎসাহের পরিস্থিতিতে চলে যাবে কিনা তাই যদি যায় তো তাহলে তো আমি রেভিনিউ আর্ন করতে পারবো না কারণ মানুষের আয় না হলে তো আয়কর হবে না তা এখানেও যেমন এই যে একটা বললাম যে মানুষ তো করদাতা তো এটা ভাবতেই পারে যে সরকার নিজেই ট্যাক্স দিচ্ছেন না বা তার নিজের ডিপার্টমেন্টের তিনি ইয়ে করছেন না কি বলে তাদের জবাবদিহিতা বা এই বিষয়গুলো করছেন না এই এই এসওইগুলোকে কত বছর ধরে বলা হচ্ছে গত চল্লিশ বছর ধরেই বলা হচ্ছে যে এতে আসেন ওই যে কি বলে পুঁজিবাজারে আসেন কারণ পুঁজিবাজারে আসলে হয় কি তার একটা জবাবদিহিতার ব্যাপার আসে কোথায় খরচ করছে কেন করছে কি করছে একটা ব্যাপার থাকে একটারও কিন্তু আনা যাচ্ছে না তারা আরও বরং লস করছে দেখা যাচ্ছে এই যে বিপিসি এতদিন বলা হচ্ছিল যে ঠিক আছে বাইরে খুব তেলের দাম বেশি আপনারা আমি সস্তায় দিচ্ছি সরকার তো ভর্তুকি দিয়েছে কিন্তু এখন যে তেলের দাম কমে গেছে তাহলে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট কোথায় এই যে ব্যাপারগুলো আসে এই কারণেই ফিগার মিলাতে গেলেও দেখতে হবে যে আমার এটা অ্যাসিভেবল কিনা কারণ অ্যাসিভেবল না হলে হয় কি আমি এই আয়ের উপর ভরসা করে ব্যয়ের বাজেট করেছি আমি ব্যয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছি দেখা যাচ্ছে যে ওখানে আসলো না তখন হবে কি আমার আলটিমেটলি তিনটা অভিজ্ঞতা হয় আমার ব্যাংক বরোয়িং বাড়বে নইলে সঞ্চয় ঋণের উপরে বাড়বে নইলে অথবা আমার এটা কাট করতে হবে তা আমি একটা ব্রিজ বানানো শুরু করেছি হঠাৎ বললাম যে ভাই টাকা নাই দেওয়া হবে না তো তাহলে আমার যেটুকু করা হয়েছে ওটাও যেমন হবে নষ্ট তো সুতরাং সবসময় ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে যেটা আমি পারবো সেইটা আমার 
আয়োজন বিয়োজন মানে আয় ব্যয় দেখা উচিত হ্যাঁ তারপরেও একটা অ্যাগ্রেসিভ ইয়ে থাকবে আমার একটা পুশ ফ্যাক্টর যেমন অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের এই রেভিনিউ আর্নিংয়ের ক্ষেত্রে একটা পুশ ফ্যাক্টর অলরেডি আমাদের আছে কাজ করতে হচ্ছে কেন করতে হচ্ছে যে আমার দেশের ট্যাক্স জিডিপি রেশিওটা এটা দশ বা এগারোর মধ্যে হওয়া উচিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পনেরো বা ষোলো অর্থাৎ এই যে পাঁচ পার্সেন্ট আমি ট্যাক্স জিডিপি রেশিওতে যে পিছিয়ে আছি এই পাঁচ পার্সেন্টটাই কিন্তু আমার ওই যে ঘাটতিটা এই এইটার সাথে ওইটার সাথে লিঙ্ক আছে তা আমি এই পাঁচ পার্সেন্ট যতক্ষণ না উঠাতে পারছি ততক্ষণ আমার এই পরিস্থিতি যাবে না পাঁচ পার্সেন্ট উঠাবার ব্যাপারটা কেন যে অর্থনীতি বলছে যে তোমার অর্থনীতিতে টাকা আছে এবং তার অ্যাবাউট ফিফটিন বা সিক্সটিন পার্সেন্ট কর হিসেবে আসার কথা কিন্তু আসতেছে দেখা যাচ্ছে দশ বা এগারো তার মানে ইউ আর নট বিং এবল টু কালেক্ট ট্যাক্স অর পিপুল ইজ নট গিভিং ট্যাক্স অর ইউ আর নট ইন এ পজিশন টু গো টু দেম অর এটসেট্রা এই যে এই এইটা এই পাঁচ পার্সেন্ট পিছিয়ে থাকা মানে হচ্ছে তিনটা অভিঘাতের একটা হচ্ছে অর্থনীতিতে আলী বৈষম্য আছে কারণ কিছু লোক আয় করছে কিন্তু কর দিচ্ছে না আর কিছু লোক হয়তো ডিউটি টিউটি সব পে করে জিনিসপত্র বিক্রি করছে আর একজন সব ফাঁকি দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করছে এবং একটা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এইটার থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ফিলফারেজ হচ্ছে লিকেজ হচ্ছে কারণ ঠিক মতন আসতেছে না তৃতীয়ত হচ্ছে যে তোমার করদাতার সাথে তোমার হিসাব কিতাবের কোনো ঠিক নাই ফলে তুমি যখন একটা ইয়ে নিচ্ছ একটা ফিজিক্যাল মেজার নিচ্ছ তখন তোমার হিসাবে মিলছে না যেমন কথা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি আফগারি শুল্ক আফগারি শুল্ক বলে যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে ব্যাংকের কাছে এনবিআর কাছে সুড দে সুড হ্যাপ যে কতটা লোকের আসলে এক লাখ টাকা পর্যন্ত থাকে তাহলে এটার থেকে কত আসবে ব্যাংকগুলো সেই টাকাটা দিচ্ছে কিনা সেটা অ্যাডমিনিস্টার করার সক্ষমতা তার আছে কিনা তা যদি না থাকে তাহলে হঠাৎ করে আমি আফগারি শুল্কের উপরে একটা ইয়ে দিলাম দিয়ে কারণ আফগারি শুল্কের একটা বড় ব্যাখ্যা হচ্ছে ওর ডেফিনেশনই হচ্ছে ইট ইস সিন ট্যাক্স অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিস মানুষের খারাপ প্রবণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে সেইটাকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই আফগানি শুল্ক এটা ব্রিটিশ আমল থেকেই যেমন মদ বা গাঁজা ইত্যাদি তারপরে সিগারেট বিড়ি তারপরে সিনেমা দেখা এসবই কিন্তু এক্সাইজ ডিউটির কাজ এখন ব্যাংকে মানুষ টাকা ব্যাংকের স্থিতি থাকলে সেটা কিন্তু ব্যাংকে স্থিতি থাকে একজন মানুষ সমবায় সঞ্চয় করছে তার টাকা এইটা টাকা রাখার জন্য এবং সেটা তো সরকারের জন্য সুবিধা যে জানতে পারছে না আর এই সঞ্চয়টা তো খুব ইম্পর্টেন্ট তো সঞ্চয়টা ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি যে আপনার রাজস্ব বোর্ডের জন্য একটা হিসাব নিকাশ করতে সুবিধা হয় যাদের তার ব্যাংক তো সেইটাই সে সেটাই সেটাই ওর উপরে আরো ট্যাক্স পড়তে পারে বা থাকতে পারে সেটা কিন্তু হয় আবগারি শুল্ক আবগারি শুল্ক কেন আপনি একটা বৈধ কাজকে অবৈধ পথে ছেড়ে দেওয়ার জন্য করছেন এতে তার তার নিরুৎসাহ দেয় যে আমাদের রেমিটেন্সের বিষয়টা এই রেমিটেন্স তো আমরা বারবার চেষ্টা করছি হুন্ডিতে না এসে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসুক এখন ব্যাংকে যদি এই ধরনের ব্যবস্থা হয় বা টাকা হয় তিনশো টাকা কিন্তু না আগে পাঁচশো টাকা ছিল এখন তিনশো টাকা বেড়েছে কিন্তু মানুষের কাছে বিষয়টা কিন্তু যাচ্ছে খুব অত্যন্ত নেগেটিভ ভাবে আসছে আপনার কাছে গোলাম সরোয়ার মিলন কার জন্য এই বাজেট অনেকে অনেকে বলছেন যে এই বাজেট আসলে মধ্যবিত্ত সমাজই হচ্ছে আসলে সমাজের মূল শক্তি যারা সব কিছু ধরে রাখে তাদের উপর আঘাতটা বেশি করা হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু পজিটিভ পয়েন্ট থেকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই তারপর আমি আমার সমালোচনা পর্যালোচনার জায়গায় আসবো বাস্তব কথাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ কিন্তু এখন আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দাবি করতে পারি কারণ যেখানে আমাদের পার্কেভিটা ইনকাম আমাদের বেড়েছে এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বত্রিশ বিলিয়ন ডলার এখন রিজার্ভে আছে আমাদের পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে আঠারো সালে আমরা এটাই করতে যাব অর্থাৎ পনেরো হাজার মেগাওয়াট আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করছি যদিও আমরা জনগণকে আট হাজারের বেশি সঞ্চালন দিতে পারি নাই এগুলি ভালো মধ্যে সব কিছু আছে অর্থাৎ আমি এগুলি অর্জনের পাশাপাশি আমাদের যে সুশাসনের যে দুরবস্থা যেটা আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ যে সুশাসনের কারণে যে সুশাসনের কথাটা এই বাজেটে আসা উচিত ছিল এবং এই সুশাসনটাকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারতাম তাহলে যেই বাজেটটা দেওয়া হয়েছে চার লক্ষ কোটি টাকা চার লক্ষ দুশো ছেষট্টি দুশো ছেষট্টি কোটি টাকার বাজেট সুশাসন থাকলে আমার মনে হয় জিনিসটা আমরা আজকে বিশ্বে আমরা মাথা যে জায়গায় যাওয়ার কথা ঠিকই আমার সে জায়গায় চলে যেতে পারতাম অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এক জায়গায় দিতেই এগারোতম বাজেট উনি দিয়েছেন একটা আর এটা প্রস্তাব করেছেন এখানে ত্রুটি বিচ্যুটি আলোচনা পর্যালোচনা সমালোচনা থাকবে যেটা ঝিলুভাই বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলেই দিয়েছেন যে কোনো জায়গায় অসুবিধা থাকলে পার্লামেন্টে সেটা আলোচনা করেই হবে 
আমি যে জায়গাটা আলোচনা আপনার সাথে সহমত পোষণ করে যে একটা কথাটা বলতে চাই যে যে রাজস্ব আদায় বাড়াতে গিয়ে যে পদ্ধতি কি কথা এসছে বাজেটের বক্তৃতায় তাতে উৎপাদন ব্যয় এবং ভোক্তা ব্যয় বেড়ে যাবে এবং এটা বেড়ে গেলে যেটা উনি প্রশ্নটা তেনেছেন মধ্যবিত্ত যারা এই প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু এটা মধ্যবিত্ত যারা তাদের উপর কিন্তু এবং নিম্নবিত্ত তো আসেই এদের ই হবে এর মধ্যে আবার পাশাপাশি কি দেখা গেল সীমিত আকারের আয়ের কথা যেটা আপনি বললেন যে যারা এক লাখ টাকা রাখে এটাই আবগারি শুরু এটা বাড়ায় দেওয়া হয়েছে আর ভ্যাট যেটা নিয়ে আজকে মূলত জনগণ কনসার্ন আমরা এই দেশ কিন্তু দেখেন একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা ট্যাক্স কালচার ছিল না যে যাই বলি আমি নাম বলবো না এখানে বাংলাদেশে এমন মন্ত্রী এমপি ছিলেন যাদের টিম ছিল না ঢাকা শহরের দল বারোটা বাড়ি ছিল ওয়ান লেভেনের পর কিন্তু এই ট্যাক্স কালচারটা অনেকটা ফিরে এসেছে আমরা ট্যাক্স দিতে চাই জনগণ ট্যাক্স দিতে চায় ট্যাক্সের আওতা বাড়ানো হোক এটা আমরা চাই কিন্তু সেটা তো হতে হবে তো বাস্তবসম্মত এবং সেটা হতে হবে তো আজকে এই বাজেটের যে প্রণয়ন পদ্ধতিটা বললেন আমরা আমিও সংসদ সদস্য ছিলাম প্রতিটা পার্লামেন্টে আমি শুধু এই পার্লামেন্টকে বলবো না এই সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণটা এই বাজেটে সেভাবে থাকে না অর্থাৎ এই বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি বাজেট বাস্তবায়ন পদ্ধতির এখানে একটা নীতি সংস্কার এখানে প্রয়োজন যেটা এখন পর্যন্ত হয় নাই বাস আপনি যেটা বললেন যে প্রতিটা যেমন বাজেট প্রতিটা ব্যক্তির বাজেট আয় এবং ব্যয়ের বাজেটটা কি আয়ের ব্যয়ের হিসাব আমার জীবনের একটা আয় থাকবে তার ব্যয় থাকবে আপের থাকবে রাষ্ট্র তো একটা ব্যক্তি তার আয় এবং ব্যয় থাকবে কিন্তু আমাদের আমরা আমার মাসিক এক লাখ টাকা আয় থাকলে আমি ঠিক এক লাখ টাকার মধ্যেই ব্যয়টা করব আর রাষ্ট্রের বাজেটটা হয় উল্টাটা যেটা আপনি ভালো জানেন যে ব্যয়টা আগে ঠিক করে চার লক্ষ দুশো এত কোটি টাকা আমি ব্যয় করব তারপর আর কীভাবে করতে হবে উল্টা আর কি তো হতে পারে এটা রাষ্ট্রের জন্য এখন সেটা করতে গিয়ে যদি মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের উপর চাপানো হয় এবং সে পদ্ধতি সুশাসন নিশ্চিত করানো হয় প্রজে একটা প্রজেক্ট কস আমরা কিন্তু মহা উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশে যাচ্ছে পদ্মা সেতু হচ্ছে মেট্রো রেলওয়ে হচ্ছে আমরা কিন্তু গর্বে গর্ব করি কিন্তু এই যে প্রজেক্ট কস্ট বেড়ে যাচ্ছে জনগণের প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে বেড়ে গেলে অন্য কথা যে কারণে আমি সুশাসনের কথাটা বলেছি যে সেই সুশাসনটাকে যদি আনা যেত তাহলে আজকে আমার মনে হয় অনেক কথা ইয়ে হতো আর কি আজকে সমালোচনাটা কম হতো এবং এখানে প্রবৃদ্ধি উনি সেভেন পয়েন্ট ফোর চাচ্ছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে এটা সম্ভব না আমি ধরে নিলাম সেভেন পয়েন্ট ফোরে আমরা যেতে চাই এবং জিডিপি বত্রিশ শতাংশ যেতে চাচ্ছেন তো এখন এই কাগজে এই পেস্ট ওই যে আপনি আপনি কিন্তু যেহেতু এই প্রক্রিয়া ছিলেন আপনি এই আপনার বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে বেশি আমরা তো রাজনীতি করেছি কিংবা এখন ব্যবসা করি কথা হচ্ছে যে এই আমাদের দেশের এই যে পদ্ধতিটা এইটা কিন্তু এখনও বাস্তবসম্মতভাবে মানে পেস্ট কাট অ্যান্ড পেস্ট একটা কথা আছে বাজেট আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কথাগুলি কিন্তু এইভাবে দেওয়া হয় যে অমুক ওই অমুক জায়গা থেকে এটা এনে বসে দেওয়া হয় সুতরাং আয় আয় এবং ব্যয়ের যে যে ফারাক অর্থাৎ আপনি ধরেন আয় আর ব্যয়ের কিন্তু একটা বিরাট ফারাক আছে আর বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমি যেটা দেখেছি যে বাউন্ন শতাংশ চুয়ান্ন শতাংশ এর চেয়ে বেশি বাস্তবায়ন হয় না তাহলে এই যে অবস্থা এই অবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র আমরা কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাবো এখন আমরা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তকে কষ্ট দিব তো এইভাবে তো চলতে পারে না আমি আমি আমার আমার সেক্টর নিয়ে কথা বলতে চাই আপনি যদি বলেন আমি 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 বলে বলে দিতে চাই কারণ পরে বলে তৈরি পোশাক আমি তৈরি পোশাক কাজ আমি যেমন আপনি জানেন যে বাংলাদেশ কিন্তু এখন আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যাকে বাংলায় আমরা বলি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার বোনাস এই অবস্থায় আমরা আছি অর্থাৎ এই কর্মসংস্থানমুখী একটা বাজেট কিন্তু দরকার আমাদের দেশে মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কিন্তু বৈষম্য বাড়ছে প্রান্তিক পর্যায়ে যান সে সেটা কিন্তু নাই আমি কিন্তু মানবীয় সংস্থান নেই কর্মসংস্থান নেই বিনিয়োগ নেই আজকে এই অবস্থায় রপ্তানি আয় কমছে এবং আমি এই জায়গাটায় আসতেছি আপনি কারেক্টলি বলেছেন আমরা যারা গার্মেন্টসে ছিলাম আপনি আপনাকে আমি মানে এখানে অনেক বলতে গেলে অনেকেই থাকবে আমাকে আমি এখানে আমি সব কিছু বলবো না শুধু এটুকু বলবো যে প্রবৃদ্ধি কমে আসতেছে কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টরে তার কারণটা কি আপনারা জানেন ইউরোপিয়ান বাজার মার্কিন বাজারে আজকে অস্থিতিশীলতা তাদের অর্থনৈতিক মন্দা এবং ব্রেক্সিটের কারণে ইত্যাদির কারণে আজকে তারা কিন্তু পোশাক কম কিনছে আমাদের রপ্তানি কম হচ্ছে আমাদের রপ্তানি কিন্তু প্রবৃদ্ধির নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে সুতরাং এই অবস্থায় 
পোশাকের ক্ষেত্রে যদি আজকে আমরা যেমন দুই হাজার পনেরো সালে পোশাকের রপ্তানি কমেছে সেভেন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট অর্থাৎ চারশো তিরিশ তিরাশি বিলিয়ন ডলার থেকে চারশো পাঁচল্লিশ বিলিয়ন ডলার হয়েছে যেখানে বিগত বছরগুলোতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ফাইভ পারসেন্ট প্রায় দরপতন হয়েছে এ সপ্তাহ হয়েছে এই অবস্থায় আপনি এই পোশাক শিল্পকে যদি আমাদের সমঘন শিল্প কিন্তু একমাত্র এই পোশাক শিল্প যদিও আমরা ডাইভার্সিফিকেশন চাই আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রকে বাড়াতে চাই আইটি সেক্টরে যেতে চাই আমরা লেদার সেক্টরে যেতে চাই কিন্তু এই মুহুর্তে আমাদের এই পোশাক শিল্পটাকে যদি সুরক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই আগামী দুই বছরের জন্য আমরা যেটা চেয়েছি যে আমরা আমাদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া হোক আপনি জানেন যে অ্যালায়েন্স এবং অ্যাকোর্ডের কারণে অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক ফ্যাক্টরি সাময়িকভাবে বন্ধ এবং যে কারণে কিন্তু ব্যবসা কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং উল্টো ভারতে কি হচ্ছে ঝিলুভাই আপনি আপনি জানেন তাদের নীতি সহায়তায় যেভাবে দেওয়া হচ্ছে সেখানে তাদের মুদ্রা অবমূল্যায়ন করে এক্সপোর্টারদেরকে তাদেরকে সেইভাবে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আমাদের এখানে তো মুদ্রার মান স্ট্রং হয়েছে যে এখানে এক্সপোর্টার এক লাখ টাকা থাকে সম্পদশালী আপনি মুদ্রার মান কোথায় গিয়েছে কোথায় গিয়ে থাকে যেখানে এক সময় চার চার হাজার কোটি টাকা কোনো টাকাই ছিল না টাকাই ছিল না তো এখন এই 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 যে আজকে বারোশো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্সের কারণে বারোশো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে মাত্র কয়েকশো ফ্যাক্টরি আছে আমরা এর মধ্যে যারা টিকে আছি কিংবা যারা অনেকে সাসপেনশনে আছে অনেকে এই কাজগুলি করতে হবে রেমিডিয়েশন রেমিডিয়েশন মানে অর্থাৎ সংস্কার কাজগুলি করতে হবে তো এই কাজগুলি করতে গিয়ে যে টাকাটা সেই টাকাটা তো দরকার অর্থাৎ এই নীতি সহায়তা যদি গভর্নমেন্ট এই বাজেটে যদি না রাখে আমরা যে প্রথমত কর্মসংস্থান তো কমবেই আমরা যেখানে উল্টা দাবি করতেছি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া উচিত এখান থেকে কিন্তু কর্মসংস্থান কমে যাবে ফ্যাক্টরিগুলি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি সেই কারণেই কথাটা উঠালাম অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আজকে আমাদের এই বাজেটটাকে পার্লামেন্টে আলোচনা করে আমি বিশ্বাস করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামীতে নির্বাচন যেহেতু সামনে আছে এটাকে জনবান্ধবমুখী এবং এটাকে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তর মধ্যে এই করতে হবে আর লাস্ট পয়েন্ট যেটা ভ্যাট নিয়ে যে কথা হয়েছে উনি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট রেখেছেন পাশাপাশি বলেছেন এক হাজারের একটা তালিকা দিয়েছেন যে থেকে অন্য কোনো ই পারবে না আর কী কীসের মাংস গাধার মাংস না কি কি ব্যাপারে দেখলাম কয়টা আইটেম যেগুলির কোনো মানুষ হাসাহাসি করছে সুতরাং আমার মনে হয় এই জায়গাটাও এই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাটের কারণে এইটারই একটা এফেক্ট পড়বে এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত দ্রব্যমূল্যের ওপরে এবং তারা কিন্তু বিদ্যুৎ যেটা বিদ্যুতের ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে আপনি জানেন যেটা আপনার সাথে কথা হচ্ছিল যে সোলার প্যানেলে যেটা আমরা খুব কম পয়সাই করতে পারি ওইটা উপর ওই ওইটার উপর তারা দশ পার্সেন্ট শুল্ক দশ পার্সেন্ট শুল্কই করেছে আর কয়লাটার মধ্যে ওইখানে উড়াই দিচ্ছে তো এইভাবে যে মানে জি ডক্টর মজিদ এই প্রসঙ্গগুলো তো আপনি বলবেন কিন্তু আমার দুটো প্রশ্ন আছে একটি হচ্ছে যে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ট্যাক্সের গুরুত্ব ট্যাক্সের সাথে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে এবার ভ্যাটে ভ্যাট নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে এবং ট্যাক্স নিয়ে আমরা বহু বছর ধরে আলোচনা করছি যে ট্যাক্সের আওতা বাড়ানোটার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সেটি না করে ওই যারা ট্যাক্স দিচ্ছে যে সমস্যাটা মূলত তাদের মানে মানুষকে কীভাবে নিরুৎসাহিত করা যায় তাদের উপরে এবং একবার একজন ট্যাক্স দিয়ে ফেললে মানে ওই সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়লে তার পক্ষে বের হওয়া কঠিন এবং এমন একটা সিস্টেম তৈরি হচ্ছে যে মানুষের আয় কমতে পারবে না আপনি জানেন আপনার কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের প্রবণতা হচ্ছে যে আমি এই বছর যদি এক লাখ টাকা ট্যাক্স দিই বা আমার আয় দুই লাখ টাকা দেখায় আমি আগামী বছর কোনোভাবেই এক লাখ টাকা আয় দেখাতে পারবো না সেটাকে তারা একটা অপরাধ হিসেবে নেবে এবং এর মধ্যে থেকে একটা পারে আরেকটা হচ্ছে আরেকটি হিসেব দেখানো হচ্ছে যে বৈদেশিক আমরা সব সময় গত কয়েক বছর ধরে আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনছি যে আমরা বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে ফেলবো এবার যে অঙ্কটা দেখানো হয়েছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে বা বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত হবে সেটি কিন্তু আমরা গত তিন চার বছরও কিন্তু ব্যবহার করিনি এবং আমাদের বৈদেশিক অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতার দুর্বলতা রয়েছে ছার করানোর সমস্যা রয়েছে নানা রকমের অভিযোগ রয়েছে তো এই যে প্রাক মানে হিসাব একটা ধরা হলো সেটি কিসের ভিত্তিতে ধরা হলো সুন্দর দুটো প্রসঙ্গ যে অ্যাকচুয়ালি এই যে রাজস্ব আহরণ যেটা এর কিন্তু মূল চারটা উদ্দেশ্য থাকে একটা হচ্ছে রেভিনিউ অবশ্যই রেভিনিউ আর্নিং আর একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশান অর্থাৎ সকল মানুষের সমানভাবে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা তিন হচ্ছে রিপ্রাইসিং এইটা দিয়ে রেভিনিউ দিয়ে আমি জিনিসের মূল্য এ করে নিয়ন্ত্রণ করি আর একটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ যেন একজনের কাছে বেশি সম্পদ আরেকজনের কম না এই
এ থেকে যাচ্ছে থেকে যাওয়ার কারণে ওই রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক হচ্ছে কিনা রিপ্রাইসিং ঠিক হচ্ছে কিনা রিডিস্ট্রিবিউশন ঠিক হচ্ছে কিনা সেদিকে থাকে নজরটা নাই মনে হচ্ছে এবং এই যে রেভিনিউ আর্নিং এর বিষয়টাতে আপনি যেটা বললেন যে গতবার 20% করেছি এবার 36% কথার কথা বলতে হচ্ছে বা বাড়ানো হইছে বাড়ানো হলে যদি আমার ওদিকে কর দাতা না বাড়ে বা আমার করের ক্ষেত্র না বাড়ে তো তাহলে ওই এক্সিস্টিং রাই তো ওই যেটা 20 টাকা দিয়েছেন এবার তার 36 টাকা দিতে হবে দর্শনটা কিন্তু ওখান থেকে চলে আসছে ফলে একজন এক্সিস্টিং কর দাতা তিনি তার সারা বছর ব্যবসা হোক আর না হোক তার যদি ওই এতে জমি জমা তার সব ডুবেও যায় ওই যে হাওরে আর কি তারপরেও তাকে হয়তো বলতে হবে না না আপনি গতবার ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন এটা আসছে কিন্তু ধারণাটা কিন্তু ওখান থেকে আসছে কথা হচ্ছে যে যার যা আয় হয়েছে সে সেইটা ডিক্লেয়ার করবে সেইটা সে দেবে কিন্তু এই কারণটা আসছে ওখান থেকে টার্গেটটার সাথে যেহেতু ক্ষেত্র বাড়ানো যাচ্ছে না বা না বাড়ানো গেলেই এই অর্থাৎ যেমন একটা পাড়ায় দশজন লোক আছে ট্যাক্স দেয় মাত্র দুইজন আমার লাগবে দশ টাকা তা পাঁচ টাকা করে পরের বছর আমার টার্গেট বাড়লো বারো টাকা তা ছয় টাকা করে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে বাকি আটজন দিচ্ছে না এখানে যে দেখা দরকার বা করা দরকার সেইটার জন্য এটা ইয়ে হচ্ছে প্রশ্ন করে রাখেন আমি আপনি আপনি কন্টিনিউ করবেন যে একটি জিনিস দেখলাম যে কেউ যদি তার আয়ের 15% বেশি দেখায় তাহলে সেটা নিরীক্ষা হবে না 5% বলে 15 15 15 হ্যাঁ আচ্ছা এই এই জিনিসটা আমি বুঝি না এটা 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 খুব একটা মৌলিক একটা ব্যত্যয় বলবো আমি আই মাসছে কারণ আমরা ইউনিভার্সাল এ যেটা যখন করেছিলাম ইউনিভার্সাল অর্থাৎ আমি করদাতাকে আস্থায় নিচ্ছি যা আপনি আপনারটা হিসেব করে দেবেন আপনি দেবেন আমি আপনি দেবেন আমি ওইটা মেনে নেব এর উপরে পরবর্তীকালে এইটুকুই ডিসিশান হয়েছিল যে ম্যাক্সিমাম টেন পারসেন্ট অডিট হবে এবং সে কার ফাইল অডিট হবে সেটাও এনবিআর উপরের থেকে ঠিক করে দেবে ইন টোটাল করদাতাদের মধ্যে থেকে টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্টের ইয়ে হবে এবং কার ফাইল করা হবে সেটাও এনবিআর অনেকটা উপরের থেকে বলে দেবে ওই যদি ওই সার্কেলের কাছে দেয় তাহলে ওই পার্টিকে চিনে সে যার সাথে তার সমস্যা হবে তার বলবে তার ফাইল আনেন ইত্যাদি এইটাই কিন্তু ছিল এবং এটাই এবং ইউনিভার্সাল এটারে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বা তারা মনে করছে না সবাই ফাঁকি দিচ্ছেন সবাই ওই যে আস্থাটা রাখা হচ্ছে না সবাই ঠিক মতন দিচ্ছেন না আমরা যদি এটা অডিট না করি তাহলে কি হবে ফলে কি হচ্ছে অডিট করতে যেই কিন্তু ওরা বেশি ওই যে ওনাদের যে আস্থার যে বিষয়টা ছিল সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর অডিট মানে কি জিজ্ঞেস করলেই প্রশ্ন করলেই তো অনেক প্রশ্নই আসে ইত্যাদি তো যেখানে কথা হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে যে অডিট থেকে বরং বেরিয়ে আসা আমার করদাতাকে আস্থায় আনা এবং সে দেবে সিস্টেম হবে এখন অনলাইন হচ্ছে কারোর তো বেশি কিছু হওয়ার কথা না কিন্তু এখানে এটা একটু দেখলাম যে উনি যদি আরও পনেরো পার্সেন্ট বেশি ডিক্লেয়ার করেন আমি আবার বলছি সুচিন্তিত ভাবে যে কোনো একটা পদক্ষেপ ফিসকাল পলিসি নিতে গেলে সেটা প্রস অ্যান্ড কনস ভালো করে ভেবে চিনতে যে কি তার অভিজ্ঞতা হবে এখানে আমি অভিজ্ঞতার উপরেই বেশি জোর দিচ্ছি ট্যাক্স ইনসিডেন্সটা আমি একটা জিনিস চাইলাম এটা চাইলে যেমন কোনো কোনো আইটেমে বলা হয়েছে যে ওই যে সোলার প্যানেলের কথাই বলছি সোলার প্যানেলটা আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জির এবং এখানে কোনো প্রকার বর্জ্য বা কোনো কিছু নাই এর চেয়ে আর প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক বাংলা আর কোনো কিছু হয় না এবং যেহেতু আমরা সব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দিতে পাচ্ছি না সেই জন্যে সাশ্রয় মূল্যটা সেখানে এই যে প্যানেলের উপরে দশ পার্সেন্ট সিডি বসানো মানে এবং ভ্যাটের ওখানে যেই কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট রয়েছে যাবে এই সব মিলে টিলে কিন্তু প্রায় সাতাশ আঠাশ পার্সেন্ট হয়ে যাবে এবং হয়ে গেলে এই জিনিসগুলো কস্টলি হয়ে যাবে কস্টলি হয়ে গেলে ওই যে মধ্যবিত্ত যারা ওই বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে এটা ব্যবহার করতেছিল সে কিন্তু পিছিয়ে যাবে অর্থাৎ আমার যে জিডিপিটা আজকে যে বড় বা বৃদ্ধি বা স্টেটিক আছে এ তো নানান উপসর্গ আছে এই মধ্যবিত্তের অবদান আছে সেখানে আমার ইকোনমিতে যে ভাই যেটা বললেন যে যেভাবে গ্রো করছে সেই গ্রো করা তো এটা একজন বা দুজনের বিষয় না এটা সকলের একটা অবদান আছে সেই অবদানকে আমি তার অবদান পালন করতে দিলাম না বা তাকে সে 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 এটার সাথে যুক্ত হতে পারলো না তো সেই জন্যই এখানে এটা দেখা উচিত ওর সাথে 
কয়লার যে বিষয়টা এটা হচ্ছে প্রকৃতিকে সব সময় যে যেভাবে বলুক প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই জিনিসকে আমি আনার ব্যাপারে আমি পুরো ট্যাক্স উঠাই দিলাম এই জিনিসগুলোর অভিঘাতগুলো ট্যাক্সের ইনসিডেন্টগুলোই কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করার বিষয় যেমন ওনার যে শ্রমঘন যে বিষয়টা তৈরি পোশাক তৈরি খাত তৈরি খাত কিন্তু আউট অফ দৃষ্টিতে খুব বেশি ভ্যালু এডিশন না কারণ বাইব্যাক সিস্টেম আর দিছে কিন্তু দে হ্যাভ ডান এ ভেরি সোশ্যাল একটা রেভলিউশন কারণ আজকে একটা লোকের যদি চাকরি হয় ওখান থেকে আমি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাটের কারণ সে তো কনজিউম করবে সে করবে তার মানে তার একটা একটা ফ্যামিলি বেঁচে যাবে ফ্যামিলি বেঁচে গেলেই ওখান থেকে হবে তো সুতরাং আমাকে কর্মসৃজন করতে হবে কর্মসৃজন হলেই এই যে বিনিয়োগের উপর আমরা এত জোর দিই কেন যে প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ বিনিয়োগ হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কর্মসৃজন হবে আমার মানুষ পটেন্সিয়াল হবে যে আপনি ডিভিডেন্ট যেটা বলছেন এই মানুষটা কর্মক্ষম হবে সে প্রোডাক্ট প্রডিউস করে প্রডিউস করলেই আমার অর্থনীতি আসবে মানে এই ডেমোগ্রেটিক ডিভিডেন্টটা ডেমোগ্রেটিক ডিজাস্টারে যদি পরিণত হয় কারণ এই মানুষগুলো যদি কর্মসৃজন না মানে তার কর্মে না থাকে নিয়োগ তাহলে তো ডেভিলস ওয়ার্কশপ ইজ ওই যে কি বলে আইডিয়াল ওয়ার্কশপ ইজ ডেভিলস সে তো সে তো ভিন্ন পথে চলে যেতে পারে তো সেই জন্যই বাজার সৃষ্টি করতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে কর্মসৃজন হবে হলেই তখন ইকোনমি কিন্তু সার্ভ হবে আমার পকেটে দশ টাকা বহুদিন ধরে পড়ে থাকলো এর ভ্যালু কিন্তু দশ টাকা কিন্তু এই দশ টাকা আমি নিয়ে চাল কিনবো চাল ওলা তেল কিনবে তেল ওলা দুধ কিনবে এই যত হাত ঘুরবে যদি পাঁচ হাত ঘরে তা পঞ্চাশ টাকা এখান থেকে আমি কিন্তু ট্যাক্স পাবো ভ্যাট পাবো কত কিছু পাবো কিন্তু ওই টাকাটা যদি আমার পকেটে পড়ে থাকে ওটা যদি সার্কুলেট না করে তো তাহলে সুতরাং সার্কুলেশনের দিকে যেতে হবে এবং এই জন্যে উনি যে সুশাসনের কথা বলেছেন এবং যে বিশেষ করে এডিবির যে কথাটা এটা আমি একটু আসি এইভাবে দুই হাজার ছয় সাত সালের দিকে আমরা কিন্তু ওই মিডিয়াম টার্ম ফ্রেমওয়ার্ক আর কি এম টিবিএফ একটা প্রকল্প অল ব্যাংকের থেকে নেওয়া হয়েছিল সেটার উদ্দেশ্যই ছিল যে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর যে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় সেইটা তিরিশে জুনের মধ্যে খরচ না করলে খরচ না হলে ওটা ল্যাপস হয়ে যেত সেই ল্যাপসের ভয়ে সবাই ওই তাড়াহুড়ো করে ওই শেষের দিকে এসে শেষের দিকে এসে করে আমরা এক পর্যায়ে এটাও করলাম যে চেকের উপর কিন্তু আমি সিল মেরে দেবো আপনি কিন্তু এরপর এটা ভাঙাতে পারবেন না ইত্যাদি নানানভাবে বাধা দিলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে হয় না তখন এই এম টিভিএফের আওতায় আনা হলো এই যে এটা থ্রি উই আর রোলিং প্রোগ্রাম সিস্টেমে আসবে আপনার তিন বছরের টাকাই আপনাকে বরাদ্দ শো করে দেওয়া হবে এখন কিন্তু হয় বইতে দেখানো হয় সুতরাং আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না বা আপনার এই টাকা ব্যয় হবে না এ কথা মনে করবেন না এবং আপনি ওয়ার্ক অর্ডার দেবেন কাজ করতে থাকবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে সেই দেখা যাচ্ছে যে দশ মাস পর্যন্ত এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা ফিফটি টু পার্সেন্ট ব্যয় হচ্ছে তো তার মানে কাজ হয়নি বা হয়েছে কি না টাকা কিন্তু খরচ হচ্ছে না অথচ একবার সবশেষে যেয়ে জুন মাসে যেয়ে হঠাৎ করে এটা শুট আপ করে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট বা ইয়ে হবে তার মানে কি একসাথে অনেকগুলো টাকা তখন দেওয়া হবে এইটা তো ওই এম টিভিএফের বা থ্রি ইয়ার রোলিং প্রোগ্রামে তো এটা উঠেই গেছে পাওয়ারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি সেই পাওয়ার তারা কি তারা সেটা ফলো করছে না না করে কী হচ্ছে এবং এর সাথে আমি একটু আনব ঘুরিয়ে আমাদের অর্থ বছরের যে সময়টার ব্যাপারটা সে সময়টা এরকম যে আমার ভরা বর্ষায় ষোলোই আষাঢ় আমার অর্থ বছর শুরু হচ্ছে আর অর্থ বছর শেষ হচ্ছে ভরা বর্ষায় পনেরোই আষাঢ় তো ফলে এই অর্থ বছরের এই বর্ষাকালের দোহাই দিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা বা সবাই করে কি প্রায় এপ্রিল কি অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত বসে থাকে তারপরে টেন্ডার ডাকে কাজ অর্ডার দেয় ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দিতে তার মে মাস হয়ে যায় তখন কিন্তু অলরেডি বর্ষা শুরু হয়ে গেছে তো সুতরাং এটা অর্থ বছরের বিষয়টা সেই আমরা আকবরের সময় থেকেই আমি বলে আসি সেটা ছিল আমাদের ফসল ইউশনের সাথে বৈশাখের সাথে ব্রিটিশরা কিন্তু তারা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য এটাকে জুন জুলাই করেছিল কিন্তু ভারত কিন্তু সাতচল্লিশ সালের পরে ঠিকই সে ফিরে গেছে ওই এপ্রিল আর মার্চে পাকিস্তানের একটা বড় দোষ ছিল যে ভারত যা করবে ও তা করবে না যার জন্য ও আর ওর অর্থ বছর চেঞ্জ করে নাই ও জুনেই করেছে জুন জুলাই রাখছে ওর আরেকটা সুবিধা ছিল অর্থনীতি পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক ছিল সেখানে তো বর্ষাকাল বলে কিছু নাই বা সুবিধা নেই কিন্তু আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমি এই মুহূর্তে পুরো সেই বেঙ্গল সম্রাট আকবরের সেই সুবা বেঙ্গল আমি এখন আমি কেন আমার অর্থনীতির সাথে আমার জলবায়ুর সাথে আমার অবস্থা ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে আমার অর্থ বছরকে গেলাম যেটাকে এটাকে যদি আমি এপ্রিল জুন মার্চ করি ইভেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ডিসেম্বরও যদি ডিসেম্বর করলে তাহলে হচ্ছে কি আমার মেন কাজের মৌসুমটা চলে আসবে নভেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তাহলে আ
বাজেট আমাদের কনস্টিটিউশন সব কিছু কিন্তু সংসদকেই পূর্ব পাওয়ার দেশে এবং সংসদ ছাড়া কিন্তু কোনো কর আরোপ করা যাবে না এবং করা যাবে না সুতরাং সেই বাজেটটা সংসদে অনেক দেশে কিন্তু এই যেগুলো এই যে এই আমাদের মতন একই সিস্টেমে অনেক দেশে কিন্তু সংসদীয় যে কমিটি আছে না প্রতিটা কমিটি কিন্তু তাদের বাজেট তারা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে কারণ আজকে যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি তার বাজেটটা সে যদি পর্যালোচনা করে দেয় তাহলে আমি তার জবাব দিই করতে পারি বলতে পারি তো সে তো সেটা করছে না বা এই যে সকল যে কোনো একটা আইন কিন্তু উনি জানবেন পার্লামেন্টে উঠলেই কিন্তু সেটা সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা হইতে পারে আসে কিন্তু আমাদের বাজেট প্রস্তাবটা কিন্তু কোনো সময় ওটার থেকে আসে না কেন কেউ আসে না বলে দেওয়া হচ্ছে যে ঠিক আছে প্রত্যেক সংসদ সদস্য হইতে একটা সময় পাবেন বলতে কিন্তু ওই যে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সময় তার তিনি বিশ্লেষণ করতে পারতেছেন না বা ওইটা করে হচ্ছে না তো সুতরাং আমি মনে করি যে সংসদ এই বাজেটের এই যে উনি যে সুশাসনের কথাটা বললেন জবাবদিহিতার কথা বললেন এগুলো কিন্তু নিশ্চিত হবে যদি সংসদ এটাই হয় এবং বিশেষ করে এই যে সম্পূরক বাজেট যেটা হয়তো আমরা দেখবো যে কাল পরশু তিন চার দিনের ভিতরে পাশ হয়ে যাবে সম্পূরক বাজেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে সারা বছর আমি তোমাকে যে বাজেটটা দিয়েছিলাম সেইটার থেকে তুমি কত করেছো বা করনি কেন করনি তার একটা বিবৃতি দিতে দেখেন সে বইটা কতটুকু ছোট বিবৃতি কি ব্যাপার প্রতিটাতেই বলে দিচ্ছে কি যে এটা ওখানে দাম বৃদ্ধি পাইছে এ পাইছে এই দুই তিন লাইন বলে দিচ্ছে এটা না তার তো ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত যে তুমি বিটি আরসি তোমার এত ধরেছিলাম তুমি কেন এত কম দিচ্ছ তুমি এতটা কি করছো এই ব্যাখ্যাগুলো যদি সংসদ জানতে পারতো বা বুঝতো তাহলে সে সতর্ক হতো বা সচেত হতো সুতরাং আমি যদি সুশাসন জব দিই তা প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে পার্লামেন্টকে তার উপযুক্ত ভূমিকায় আসতে হবে আসতে হবে এই সম্পর্ক আমি আমাদের প্রিয় মজিদ ভাইয়ের কথা সাথে সহমত পোষণ করে এটা বলতে চাই যে সত্যিকারভাবে এই আপনার অনুষ্ঠানে বাজেট ইয়ার জানুয়ারি থেকে হওয়া উচিত এটা বেশ কয়েকবার বলেছি এটা উনি যথার্থে বলেছেন আর সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ব্যাপারে আমি প্রারম্ভে বলেছি যে এই স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে এগুলি হওয়া উচিত আর এই যে জবাবদিহিতার কথা যে বলা হয় যে পার্লামেন্টে জবাবদিহি বলতে তো স্ট্যান্ডিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে যখন আসবে তখনই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে সেটা আমাদের নাই আজকে আমাদের এই যে এত বড় অর্থনীতি যে পর্যায়ে এসেছি আমরা আমরা আজকে আমরা মহাসড়কে আছি এর পিছনে কারা আমাদের দরিদ্র কৃষক এর পিছনে কারা আমার উদ্যোক্তারা এর পিছনে কারা প্রবাসী যারা রেমিটেন্স পাঠায় তারা তাদের ব্যাপারে সত্যিকারভাবে আমরা এখন পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি সহায়তা যেটা বলতেছি সেই জিনিসটা কিন্তু দেওয়া সম্ভব হয়নি উপরন্তু যেটা আমি বলতে চাচ্ছি বাজেটের বাজেটের আকার বাড়ছে যেটা আপনি বলছেন প্রতি বছর বাড়তেছে কিন্তু বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা কিন্তু আমরা বাড়াতে পারতেছি না ওই জায়গাটা কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করতেছি না এখন বাজেটকে আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে এইবার আমরা প্রস্তাব করা হয়েছে সাতশো ষাট কোটি ডলার ডলার বা বাংলায় যদি এটা করা হয় ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা আমাদেরকে আনতে হবে প্রতি বছর তিনশো কোটি টাকার উপরে তো খরচই করতে মানে করতে পারেনি এই পর্যন্ত আর যেটা যখন পারেনি টাকা কিন্তু ফেরত চলে যায় আর তখন কি হয় আভ্যন্তরীণ ইয়ের উপর চাপটা পারে এটা তো আপনি ভালো করে বোঝেন ব্যাংকের উপর বিভিন্ন ইয়ের উপর তো সুতরাং এই যে অবস্থায় এই অবস্থা তো ওটা তো বোঝা যায় যে হিসাব মেলানোর জন্য কারণ আপনি ব্যয় দেখাচ্ছেন আয় দেখাতে হবে তো ওই অনুপাতে আর অন্য কোনো জায়গা থেকে আর কত চাপ প্রয়োগ করবে ওই জন্য আমি প্রথমে বলছি যে এখানে ব্যয় প্রথমে আছে এখন আয়টা দেখাতে হবে হিসাব ছাড়া এটা দেখিয়ে দেওয়া দেখাতে হবে সূত্রাং আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলোর জায়গা আমাদের অ্যাড্রেস করা উচিত এবং এখানে অবশ্য আমার অনুষ্ঠানে গতকাল অর্থ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন উনি এটা বলেছেন যে যেহেতু ওনাদের হাতে অনেক মেগা প্রকল্প আছে এই মেগা প্রকল্পগুলো করবার জন্য ওনারা মনে করছেন যে এখন অনেক বিদেশিরা উৎসাহী আছে তো সেই সেই সব কারণে বিদেশি না না এই যে আমি শেষ করে আপনি বলবেন মেগা মেগা প্রকল্প উন্নয়নের জন্য সাতশো ষাট কোটি টাকা কেন এক হাজার কোটি টাকা আনুক এবং সেখানে যাতে টাকা ফেরত না যায় তা সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যা ভ্যাটের নামে কিংবা কর দেওয়ার নামে কিংবা আমানতকারীদের এই মাত্র তিনশো টাকা বাড়িয়ে এখন কিন্তু আমানতকারীরা পাঁচশো টাকা করে নিচ্ছে আননেসারি একটা সিম্পল ইস্যুকে করে জনমনে একটা এমন একটা আতঙ্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে তাদের আজকে মতিঝিরে গুজব এটা গুজব মানে আমি ছিলাম যে স যে টাকা থাকবে সেই টাকা থেকে সরকার টাকা কেটে তার জায়গাতে জায়গায় নিয়ে যাবে এটা কিন্তু গুজব কিন্তু টাকা ফান্ড নিয়ে যাবে জায়গা ফান্ড নিয়ে যাবে তো এই যে দেশে এই অবস্থা এটা তো বলবো একটা খারাপ অবস্থা তো এটা তো সরকারের ভাবমূর্তির জন্য তো নিশ্চয়ই শুভকর না তো সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদেরকে সেই দিকটা নজর দেওয়া উচিত আর কি যে আচ্ছা বৈদেশিক নির্ভরতার বিষয়টা এখানেও কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশন কাজ করছে
এইবারে বাজেটে প্রায় ফিফটি সেভেন পারসেন্ট গ্রোথ দেখানো হয়েছে ফরেন এতে যেটা আপনি মাননীয় অর্থপতি মন্ত্রী গতকাল বলেছেন বলছেন হ্যাঁ কয়েকটা মেগা প্রকল্পে এটা ঠিক আছে কিন্তু সেই মেগা প্রকল্পে তো আমার তারই সেই পরিমাণ ম্যাচিং ফান্ডও তো জোগাড় থাকতে হবে আমার পরিবারে ধরে নিলাম রূপপুর প্রকল্পেই বেশি ইয়ে আছে কিন্তু সেইটার তো তারও তো একটা ডিসবার্সমেন্টের একটা শর্ত আছে কাজের একটা ইয়ে আছে সব কিছু মিলিয়ে আর কি ইয়ারডি সচিব কয়েকদিন আগে মুঠোফোনে প্রথম আলো রিপোর্টে বলেছেন যে আমার বহু পাইপ লাইনে আছে পাইপ লাইন থেকে আমি এবার একটা করতে পারবো পাইপ লাইন থেকে যদি করা যায় তাহলে তো তার তো আমরা তো দেখছি যে পাইপ লাইনে আছে কথা ঠিক কিন্তু পাইপ লাইন সারাতে পারছেন না তো না পারছেন না তো সেটাই অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি ঠিক আছে কিনা কারণ এটা তো শর্তযুক্ত বা একটা বিষয় বা কোন সেই সে রিনিউ একটা শ্রীনিবিবা বিন্যাস তো দেখা উচিত তা সুতরাং এটা দেখা উচিত কারণ আমি যদি কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পাঁচ বছর যদি ওইটা না নিতে পারি তা ওর কিন্তু ইউটিলিটি ভ্যালু কিন্তু অনেক কমে যায় কারণ এক্সচেঞ্জ রেটে চেঞ্জ হয় তারপরে আমার পরে ওদিকে রোল লোন শোধ করার সময় এগিয়ে আসে দশ বছর থাকে তো তা আমি পাঁচ বছরই ব্যবহারই করতে পারলাম না ওই যেটা আমি অনেক সময় বলে থাকি সেটা যে রহিম মিয়া পাঁচশো টাকা লোন করলো গরু কেনার জন্যে কিন্তু সে গরু কিনলো না বা কিনতে পারলো না এখন ইন্ডামিনে তার আড়াইশো টাকা খরচ হয়ে গেছে এদিক ওদিক করে তা তাহলে তো সে কী করবে সে তো পারবে না তো সুতরাং আমার লোনের টাকা যে মুহূর্তে আমি লোন নেব সঙ্গে সঙ্গে আমার ওটা ব্যবহার ব্যবহার করতে হবে সেই ব্যবহারের সক্ষমতাটা যদি বাড়িয়ে এটা করা যায় তাহলে এটা হবে নইলে কিন্তু এটা আবার উল্টো হবে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে একটা কমিটমেন্ট ফি পর্যন্ত দিতে হয় কারণ ও বলছে যে আমি এই টাকা আপনি নেবেন বলে আমি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এটা তো আর আমি আরেকজনকে দিতে পারতেছি না তা আপনি আবার নিতেও পাচ্ছেন না তা সুতরাং আমার তো একটা ব্যাংকের থেকে নিয়ে আপনারা আমি এটা দিয়েছি সুতরাং দেবে টাকা কিন্তু খরচ করতে না পারাটার কিন্তু নানান ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে তা সুতরাং সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি করা যায় তাহলে ঠিক আছে নইলে এটাও একটা मुक्तिजुद्ध कर डेमोग्राफिक डिविडेंटे आईसंस्थान सूझे कर्मसंस्थान मुखी बजेट नहीं जो है সেটার জন্য ভারত যেভাবে পলিসি সাপোর্ট দিচ্ছে চায়নায় দিচ্ছে ভিয়েতনামে দিচ্ছে এখানে কম্পারিজন স্টেটমেন্ট আমার কাছে ছিল বললে যেহেতু আপনার সময় নেয় আমি বললাম না খালি এক কথাই বলতে চাই আমরা যদি এই সুযোগটা তৈরি করে দেওয়া না হয় তাহলে আমরা কিন্তু এই ডিভিডেন্টটা ডেমোগ্রাফি ডিভিডেন্টটা ডিজাস্টারে পরিণত হবে আপনি অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন যে এখানে ভ্যালুয়েডেশন যাই আমরা করি না কেন যদিও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এখন আমাদের গড়ে উঠছে এটা পূর্ণাঙ্গ যেমন নিতে আমরা এখন হান্ড্রেড পারসেন্ট এখন এই জিনিসটা এই 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 কর্মমুখী অবস্থায় যদি না আনা হয় আমাদের দেশের এই অবস্থাটা আরও খারাপে যাবে সুতরাং এই বাজেটকে অর্থব করার জন্য এবং এখানে কিছু রিফর্ম দরকার প্রণয়নে বাস্তবায়নে এবং সংসদ সদস্যদেরকে শত্রুর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে যে একটি বিদ্যা মানে বাধ্যবাধকতা আছে যে যা বলবে তাই জি পাস এই জায়গাটায় তাদের মেধা কিংবা পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ রাখার উচিত বলে আমি মনে করি তাহলে এই বাজেট ভবিষ্যতে আমরা গ্রহণ মানে মানে এটি শত্রুর অনুচ্ছেদের কথা এটি নিয়ে তো আমরা বহু আলোচনা করেছি शेरबांगलारेटा देखें বাজেটে বাজেটে বাজেট বক্তৃতা দেয় না পার্লামেন্টে তার বক্তৃতা দেখেন কিভাবে বিশ্লেষণ করে সেই সময় সে এটা প্রায় সে একটা উপনিবেশিক আমল আর প্রতিবেদন সেগুলো এখনো রেকর্ড হিসেবে প্রিন্টেড আছে তো সুতরাং আমি মনে করি যে প্রত্যেকে প্রত্যেকে পয়েন্ট আসবে হ্যাঁ এটা ঠিক আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে আছি এটাও অবশ্যই ঠিক সময়টা আমাদের এই সময়ের সদ ব্যবহার করতে করতে হবে এবং এই ফসলটা দ্রুত ব্যবহার করে যা করা যায় এর জন্য আমি মনে করি যে রেভিনিউ আর্নিং করলাম সব ঠিক আছে সেটা এই জন্যই शक्तिशाली हम सकल अवदान मन कर उन्नयन नायक ही हम बांगलेश कृषक गत सत्तर गत पैतल बस नीरव विप्लब 
আমি কোথায় ছিলাম খাদ্যের অভাবে আর আমি এখন খাদ্য সংসদ না কিভাবে তারা যদি ওটা করতে পেরে থাকে উই হ্যাভ দ্য রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার আওয়ার পিপল হ্যাভ গট দ্য রেজিলিয়েন্ট অন্যরা না করে এই যে প্রণোদনা দিতে হবে এই কৃষি কাজে লাগা এবং অনেক ধন্যবাদ প্রবাসী গোলাম সরোয়ার মিলন এবং ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজি দর্শক আমরা কথা বলছিলাম জাতীয় বাজেট 2017 2018 অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটটি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে একটা সংস্কার আনা প্রয়োজন আমার অতিথিরা এই জায়গাটাতে একমত সাইজটা বড় বাস্তবায়নটা অনেক কঠিন এটি সমস্যাটা কোথায় সেটিও বলেছেন যে আগেই আসলে ব্যয় কত করা হবে সেটি নির্ধারণ করে তারপরে আয়ের হিসাবটা করা হয় সেটি একটি বড় সমস্যা জনগণকে আস্থার মধ্যে নেওয়া বা জনগণকে সম্পৃক্ত করাটা হয় না এই পুরো বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে বা বাজেট করবার সময় চিন্তা ভাবনার মধ্যে সেটি এবার খুবই স্পষ্ট এবং আশার দিক হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এবার বাজেট সম্পর্কে অনেক বেশি আলোচনা করছেন অংশ নিচ্ছেন বোঝার চেষ্টা করছেন এটি অবশ্য একটি ইতিবাচক দিক এটি হয়তো যে সমালোচনাগুলো আছে সেই সমালোচনার জায়গাগুলো না থাকলে মানুষ এত সচেতন কি না সেটি বোঝা যেত না এটিকে সরকার একটি বা অর্থমন্ত্রী এটি ভালো বিষয় হিসেবে বিবেচনার মধ্যে নিতে পারেন সব কিছুর মধ্যে বাজেট বাস্তবায়ন যেমন একটা চ্যালেঞ্জ এখানে সুশাসনের দুরবস্থা দুর্বলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠা মূল চ্যালেঞ্জ এই প্রসঙ্গগুলো আলোচনার মধ্যে সে প্রকল্প ব্যয় কেন বাড়ছে এটি অনেক দিন ধরেই এই প্রশ্নটা উঠছে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয় অন্যান্য দেশের চেয়ে তেমনকি প্রতিবেশী দেশের চেয়ে তো অনেক অনেককে বেশি অর্থ বছরের যে সার্কেল আছে সেটিকে জুন জুলাই যে হিসেব এখান থেকে ওনারা সরিয়ে আনবার জন্য বলছেন এর আগে অবশ্য আমার এই অতিথিরা এর আগেও বলেছেন সেটি এপ্রিল থেকে মার্চ বা জানুয়ারি ডিসেম্বর করা যেতে পারে এবং সেটি হয়তো বাস্তবসম্মত হবে এবং বাজেটে প্রণয়নের সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকাকে আরও বাড়ানো দরকার তাদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা দরকার এবং এটি উপযুক্ত ভূমিকায় সংসদকে দেখতে চান ওনারা বাজেট প্রণয়ন বাজেট সংশোধন বিযোজন বা বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে এবং প্রবৃদ্ধির এক প্রবৃদ্ধি নিয়ে এক ধরনের আত্মতুষ্টি আছে সেটি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে সেই জায়গাটাতে ওনারা বৈষম্যের প্রসঙ্গটা এনেছেন এই প্রবৃদ্ধির সাফল্যের বিপরীতে কর্মসংস্থান নেই সেই প্রসঙ্গ এনেছেন বিনিয়োগ হচ্ছে না সেই প্রসঙ্গে এনেছেন আমাদের রপ্তানি খাত সেটি মানব সম্পদ হোক তৈরি পোশাক খাত হোক বা অন্যান্য খাত রপ্তানি খাত একটু নিম্নগামী সেই প্রসঙ্গগুলো এনেছেন কাজে এগুলো ঠিক ওই প্রবৃদ্ধির হিসেব নিকেশের সঙ্গে তাল মেলে না কাজে এই জায়গাগুলোতে আরও বেশি নজর দেওয়া দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা